ladies and gentlemen, the representatives of the media, it's an enormous pleasure for me to, to welcome you all and obviously to welcome my, my colleagues, the foreign ministers of the European Union member states to Tallinn uh, for this informal meeting of the of ministers. Uh, yeah. As you see, we have a nice Estonian summer weather. Usually it's much worse than that. Uh, but nonetheless, uh, I hope for a very constructive uh, round of uh, discussions. We will kick off the meeting uh, with a uh, uh, joint uh, uh, session of the uh, foreign and defense ministers, obviously discussing the future of European defense cooperation. Uh, that will be followed by the foreign ministerial meeting. And the topics include, as you might expect, uh, the situation in North Korea. Uh, the ways that the European Union can uh, influence uh, that particular country uh, in order to bring it back to the internationally acceptable behavior. Uh, needless to say, everyone is uh, very concerned about the recent uh, missile tests as well as uh, the de detonation of the nuclear device. Uh, we will also be discussing uh, the Middle East and peace process, the situation between uh, Israel and Palestine, and we will be discussing the uh, European Union's uh, policy regarding human rights, uh, in EU's relations uh, with uh, third countries. We will also be discussing our own internal working methods with a focus on how to maintain EU unity uh, in various uh, international organizations. Uh, and uh, the uh, foreign ministerial uh, meeting will be um, uh, finished by, by a meeting with the uh, uh, colleagues from the candidate countries uh, and uh, with the ministers of the candidate countries who will be discussing uh, the uh, fight against uh, violent extremism. And after the conclusion of the official part of the, of the informal meeting, uh, I will host lunch for the, for the colleagues uh, from the EU Eastern Partners. Uh, so we will be, we will be discussing uh, the ways that European Union can contribute to building resilience uh, in those countries with regard to government institutions as well as the societies of those countries. So I very much thank you for the, for the keen media interest and I hope for constructive discussions among the ministers and we will be as accessible as possible to the media with any further requests. Minister, as Turkey is one of the candidate countries, sorry, would you, it's a little bit complicated for the microphone. Uh, Turkey is one of the candidate countries, but still there are some problems at the moment. How should we tackle the Turkey problem? Should we stop? The well, the, uh, the uh, focus of our discussion tomorrow uh, with our colleagues from the candidate countries, including Turkey, uh, will be a uh, fight against uh, violent extremism and terrorism. And that, I think, is a, a uh, topic that, uh, that is common to, to all the EU member states as well as, as the candidate countries, both in the Western Balkans region and, and to Turkey. Uh, so uh, that will be the focus of the, of the uh, discussion tomorrow. Uh, as to the wider question of, of Turkish, uh, Turkey's uh, status as a uh, candidate country and the future of that, uh, that status, then I do not expect uh, the European Union to, to make any dramatic decisions in that regard during this year. Uh, early next year we will uh, hopefully have a commission assessment as to uh, whether and to which degree Turkey is still in accordance with the Copenhagen criteria and obviously the further decisions will be ma made based on, uh, on that. But uh, irrespective of the future relationship between the, the EU and Turkey, uh, Turkey will remain a very important partner uh, for the European Union in very many policy areas. Uh, immigration obviously is one of them, but, but Turkey will also be a, an indispensable uh, player in the wider Middle Eastern security. Uh, well, there are a number of uh, ongoing conflict situations in that broader neighborhood. And Turkey obviously is also an uh, indispensable NATO ally, one of the largest and strongest uh, NATO allies on this side of the Atlantic Ocean. So I think that we will have to trade very carefully and, uh, and while uh, discussing, in discussing the, uh, the uh, Turkey's uh, status as a candidate country, we should also discuss the, the future relationship in all its aspects and not make any, any hasty decisions without uh, looking at the issue comprehensively. North Korea, do you think we need more European sanctions, new sanctions on North Korea? Well, um, obviously, uh, the sanctions regime regarding North Korea is uh, that, that or the EU restrictive measures uh, on North Korea are the toughest, the strictest uh, that, uh, measures or, or sanctions that the European Union is applying to any third country. And uh, the uh, trade relations between the EU and, and North Korea are not massive by any, 
any any uh, measure uh, measurement. So uh, that is only so far we can go further before hitting the absolute zero. Uh, but but obviously in the broad international context within the United Nations and in other international fora, EU is a, is a, is an important player. And I think it's important to build a consensus within the European Union and among the European Union member states um, on the issue of, of toughening the, uh, the, the sanctions regime, on uh, putting additional pressure on, on North Korea in order to bring it back to the internationally acceptable behavior, and, and obviously uh, simultaneously trying to prevent a further escalation of the situation, because obviously uh, right now uh, with the, with the ongoing uh, missile tests, uh, it's, uh, it's not impossible to imagine that, uh, that a technical failure or, or a human error uh, can result in catastrophic consequences. And that's, I think, uh, uh, something that we all want to prevent from happening. What should uh, the EU do about uh, the situation in Myanmar or Burma? Well, it's not on the agenda, uh, but, uh, but obviously, as the situation is of, of great concern for everyone with, the, with regard to the to the uh, situation of the, of the of the Rohingya community, uh, I I do not preclude the possibility that that it will come to our table, uh, and uh, and if that should be the case, and and uh, there is something to re uh, report back to the media, we will no doubt uh, do so. Good afternoon. Good afternoon. The usual suspects standing as well. The usual suspects. Yes. <laughs> How are you? Good to see you. In the region. In the region. Oh. Yes. Uh, turn, turn the whole course. Some people are coming behind me. Yes, sure. 
started. <laughs> yes. I understand. Yes, yes. Yes. Actually, let's, let's copy it. Préoccupation pour cette rencontre informelle des ministres des Affaires étrangères, ce sont les conséquences des actions menées par la Corée du Nord, à la fois les essais balistiques et les essais nucléaires, qui remettent en cause le droit international, et qui représentent une menace pour l'avenir, pour la sécurité du monde. Parce que lorsque il y aura des missiles balistiques nucléaires et ça va se passer bientôt, c'est la sécurité de l'Europe aussi qui sera en jeu. Et donc il n'importe qu'aujourd'hui, dans les discussions que nous allons avoir, nous puissions nous mettre d'accord sur une position extrêmement ferme à l'encontre de la Corée du Nord, que des sanctions soient décidées par l'Union Européenne afin d'amener la Corée du Nord à la table des négociations, parce que le risque qui est maintenant tellement évident, ce risque est dangereux pour l'avenir du monde. I think that it is always useful to have a dialogue and we know that there is problems with human rights uh, in, in, in Turkey but uh, I'm not in favor to cutting the negotiations because I think that if we don't talk with each other this is not a very constructive way to go forward but of course that when there are problems it should be uh, spoken aloud and an honest, honest way. Yeah, I, I think that uh, uh, the way to have a dialogue is always the best way.
Wenn wir heute reden, vor allem über Nordkorea, wir würden in eine ziemlich gefährliche Welt kommen, wenn das Beispiel Nordkorea Schule macht, wenn ein Land sich durchsetzt bei der Beschaffung atomarer Waffen, dann werden leider andere das Gleiche versuchen. Dann wird unsere Kinder und Enkel in einer sehr gefährlichen Welt aufwachsen. Deswegen ist es gut, dass die Europäische Union sich mit dem Thema hier befasst und gemeinsame Haltung sucht, und zwar insbesondere auch bei der Verschärfung von Sanktionen. Nach unserer Auffassung darf Europa es nicht mehr zulassen, dass koreanische Schiffe oder Schiffe in Eigentümerschaft Koreas Häfen bei uns anlaufen, dass wir Arbeitsplätze bieten, weil all das Geld, was Nordkorea davon bekommt, geht letztlich dann in die Finanzierung auch ihres Militäretats. Und deswegen sind wir strikt der Überzeugung, dass wir die Sanktionen verschärfen müssen, denn Atomwaffen in Nordkorea bedeutet eben, dass andere das auch versuchen werden. Wie ja, erklären Sie denn Ihren Amtskollegen die Kehrtwende in Sachen Türkei in der deutschen Position? Ich glaube, dass es keine Kehrtwende ist. Wir haben eine klare Haltung, dass man nur entlang der Kopenhagener Kriterien Mitglied der Europäischen Union werden kann. Die Türkei entfernt sich mit rasender Geschwindigkeit davon. Ein Land, das Menschenrechte missachtet, Rechtsstaat in Frage stellt, Journalisten inhaftiert, ähm, entfernt sich von Europa. Nicht wir entfernen uns von der Türkei, sondern die türkische Regierung entfernt die Türkei von Europa. Das war das nicht auch schon der Fall, als Sie dem österreichischen Außenminister Kurz vorgeworfen hatten, aus innenpolitischen Gründen die Beendigung oder den Abbruch der Verhandlungen mit der Türkei äh, anzustreben? Wir haben in den letzten Monaten sehr viel versucht, auf die Provokationen der Türkei nicht zu antworten, sondern eine Ruhe sozusagen in die Debatten zu bringen. Ich selber bin nach Ankara gefahren. Deutschland hat nicht äh, provozierend reagiert, als Herr Erdogan uns Nazi-Deutschland genannt hat während der Referendumskampagne. Das heißt, wir haben wirklich alles dafür getan, das runterzubringen. Aber in dem Moment, wo die Türkei 680 deutsche Unternehmen verdächtigt, Terroristen zu unterstützen, deutsche Staatsbürger in Haft genommen werden, äh, gibt es irgendwann einen Punkt, wo wir sagen müssen, das ist eine Politik, mit der wir äh, nicht einfach so weitermachen können, als wäre nichts geschehen. Ja, haben Sie heute für den Abbruch, dass die EU den Schritt des Abbruchs geht und nicht äh, die, die Türkei die Gespräche abbrechen? Ich glaube, dass die Türkei den Weg gegangen ist, denn die Türkei entfernt sich de facto von jeder Möglichkeit. Ich glaube auch nicht, dass Herr Erdogan die Absicht hat, in die äh, EU zu kommen, denn das, was er macht, ist schlicht und ergreifend mit der EU nicht zu vereinbaren. Herr Schulz hat nur die Realität ausgesprochen, die Herr Erdogan geschaffen hat. Wir haben Sie heute für den Abbruch sitzen. Nous avons déjà depuis quelque temps considéré que 
les relations avec les Turquie se sont détériorées depuis euh, la tentative de coup d'État et qu'il y a eu des coups d'arrestation. Je crois que de toute façon, on doit renforcer la pression tout d'abord sur la Corée du Nord et donc que ce soit de manière autonome ou à travers les Nations Unies si c'est possible, ce n'est pas simple pour le moment, renforcer les sanctions, mais rester aussi dans une capacité de dialogue. Et peut-être que là, l'Union européenne a un rôle à jouer. L'Union européenne l'a fait dans le cadre du dossier iranien à l'époque, avec une prise de risque parfois un peu importante pour mener des négociations. Peut-être qu'ici, l'Union européenne, à travers sa haute représentante, a l'occasion de jouer aussi un rôle et d'entamer à un moment donné un dialogue avec les autorités nord-coréennes. Il n'y a pas de solution militaire. La vraie solution, elle sera diplomatique. En parallèle des pourparlers à 6 ou dans le cadre des pourparlers à 6 on va voir de quelle manière. Je crois qu'il faut en tout cas se montrer disponible tout en renforçant, je le répète, la pression. Parce que ce qui est en cours aujourd'hui en Corée du Nord est totalement inacceptable. C'est illégal au regard du droit international. Et nous allons d'ailleurs, la Belgique joue un rôle particulier en la matière, faire en sorte qu'on ait de plus en plus de pays ratifiant le traité pour l'interdiction absolue des essais nucléaires. On va y travailler beaucoup pendant les assemblées générales de New York dans 15 jours. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait suffisamment de pays signataires ratifiant pour que cette convention entre en vigueur. Il faut qu'on bannisse complètement de la planète les essais nucléaires. Est-ce que l'Union européenne a vraiment les moyens de faire quelque chose dans le cas de la Corée du Nord D'abord de participer aux pressions sur la Corée du Nord et puis je disais de se montrer disponible pour jouer un rôle dans le cadre d'un dialogue. Ça a été l'occasion pour l'Europe de se manifester lorsqu'il s'agissait de débattre avec l'Iran. Et ça a été très efficace. On a finalement obtenu un accord, bien entendu, avec la participation de toute la communauté internationale. Je crois que pour la Corée du Nord, on doit se montrer disponible. Il y aura peut-être d'autres voie, mais l'Union Européenne pourrait euh, être un acteur important du dialogue. Also, äh, die Türkei ist nicht offiziell auf der Tagesordnung. Bis jetzt. Wir schauen mal. Äh, über die Türkei äh, will ich zwei Sachen sagen. Das erste ist, ich glaube, es geht vielen meiner Kollegen ganz, ganz schlimm auf den Ticker, dass immer diese Attacken mit Nazi-Parolen aus der Türkei, vor allem gegenüber Deutschland, äh, gerichtet werden. Wenn man äh, deutsche Staatsbürger in äh, Gefängnissen hat und man weiß nicht warum und man weiß nicht wie lange, dann setzt man sich ein, diese Staatsbürger frei zu bekommen. Äh, das hat nichts mit Nazis zu tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, dass äh, wir immer wiederholen sollen an Herrn Erdogan, dass äh, wir ein Rechtsstaat sind in der Europäischen Union und dass der Aufschwung der Türkei in den letzten zehn Jahren nicht möglich gewesen wäre ohne die äh, Europäische Union. 20 Milliarden sind zurzeit Kredite, um den bosporus tunnel zu bauen, um Spitäler zu bauen, um Schulen zu bauen, um die Schnellstraße zwischen Istanbul und, äh, und äh, Ankara zu bauen und so weiter. Das Zweite ist, Sie wissen, dass äh, zwei Drittel der Investitionen in der Türkei über die Europäische Union kommen und dass die äh, Europäische Union der allererste Handelspartner ist der Türkei. Die meisten Exporte gehen und auch Importe kommen in die Europäische Union. So, das muss man wissen als Türkei und dann muss man auch wissen, was man will. Wenn man dauernd diese Attacken reitet, reitet dann kommt der Moment, wo natürlich alles zusammenbricht. Wir werden, ich sage heute steht das nicht auf der Tagesordnung, aber ich bin überzeugt, dass nach der deutschen Wahl hier ein sehr, sehr intensives Gespräch stattfindet. Was erwarten Sie sich eigentlich von der deutschen Wahl? Erwarten Sie sich noch irgendwelche Überraschungen? 
von, von deutschen Wahlen? In, in der Türkei-Frage? Nee, jetzt ganz äh, ohne Türkei. Deutschland äh, war nie gut für Überraschungen. Das ist das größte Land der Europäischen Union. Wir werden da rationell äh, mit den Deutschen an die Sachen herangehen. Okay? No, we should continue the process and engagement. It's not easy, it's not easy, but uh, we have to value contacts and, frankly speaking, by stopping, by cutting, we will make not a good deal. That's Why? Because we will even encourage to go away, simply. I believe the fact will be opposite than we would like to wish. Ich bin dafür, und das ist ja auch schon seit langem bekannt, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abgebrochen werden. Ich bin froh, dass es jetzt auch bei Martin Schulz und Sigmar Gabriel und anderen einen Meinungsschwenk gibt. Ich hoffe sehr, dass wir diese Beitrittsverhandlungen zügig beenden. Und ich werde mich vor allem auch dafür einsetzen, dass die Vorbeitrittshilfe, die für die Türkei budgetiert wird, so nicht fließen wird. Die Europäische Union hat in den Budgets vorgesehen, dass es rund 4,4 Milliarden bis 2020 für die Türkei geben soll. Und dagegen spreche ich mich klar aus. Ein Abbruch der Beitrittsverhandlungen bedeutet auch, dass wir dieses Geld nicht bezahlen müssen. Ja, ja, Herr Minister, haben Sie irgendwelche Verbündeten, auch Sigmar Gabriel hat jetzt hier nicht so ganz danach gekommen. Aber sein Parteichef hat äh, im Fernsehen, glaube ich, sehr eindeutig äh, geklungen, zumindest so, wie ich das in Österreich mitverfolgen durfte. Ich kann nur sagen, ich war bei dieser Frage zu Beginn vor rund einem Jahr sehr alleine mit meiner Haltung. Das ist richtig, Sie haben auch ausführlich darüber berichtet. Aber es hat sich seither viel getan. Viele, die die Hoffnung hatten, dass sich in der Türkei eine positive Entwicklung durchsetzen wird, die haben diese Hoffnung mittlerweile aufgeben müssen. Und es gibt jetzt mehr und mehr, die auf unserer Linie schwenken. Und äh, ich kann nur sagen, einerseits leider, weil das bedeutet, die Situation in der Türkei ist noch immer nicht besser geworden. Auf der anderen Seite aber Gott sei Dank, denn es wäre falsch, die Beitrittsverhandlungen fortzusetzen und die Türkei in die Europäische Union aufzunehmen. Und es ist auch falsch, über 4 Milliarden an Geldern, die europäische Steuerzahler mühsam erwirtschaften müssen, jetzt an die Türkei bis zum Jahr 2020 weiterzugeben. Und insofern bin ich dafür, dass diese finanzielle Unterstützung für die Türkei so nicht stattfindet, dass das suspendiert wird. Und äh, ich hoffe, dass sich die Staats- und Regierungschefs schon im Oktober darauf verständigen können. Ja, kommen Sie nur Nein, mehr als eine qualifizierte Frage, Mehrheit. Hätten Sie für diesen Abbruch und dieses, diesen Stopp von den Finanzierten hier heute aufgezählt haben? Es ist äh, heute vieles auf der Tagesordnung, aber nicht äh, eine große Debatte zur Türkei de geplant. Aber ich habe äh, vor der Sitzung schon mit Amtskollegen von mir gesprochen und habe mich natürlich auch in diesen Gesprächen für meinen Zugang stark gemacht. Ich äh, nutze alle Gespräche in Brüssel immer, um für unsere Positionen zu werben, in der Migrationsfrage, aber natürlich auch in der Türkei-Frage. Und ich glaube, dass dieser Schwenk jetzt in Deutschland 
eine große Chance ist für eine generelle Bewegung in der Europäischen Union in die richtige Richtung. Vor ein paar Monaten noch bin ich auch aus Deutschland hart für meine Linie kritisiert worden. Jetzt setzt sie sich mehr und mehr durch und ich hoffe, dass wir diese Position jetzt auch zügig auf europäischer Ebene beschließen können. Denn je länger wir warten, desto mehr europäisches Steuergeld zahlen wir in Richtung Türkei. Glauben Sie denn, dass die Regierung mit einer qualifizierten Mehrheit keine Flüchtlinge aufzunehmen, trotz des AGH-Urteils? Wie steht dann der Rest der Europäischen Union? Also eine Gerichtsentscheidung ist da immer zu akzeptieren und zwar von allen. Ich muss sagen, mich überrascht diese Entscheidung auch nicht, sondern ich habe eigentlich damit gerechnet. Die Entscheidung sagt, dass der Beschluss zur Verteilung in der Europäischen Union rechtmäßig zustande gekommen ist. Daran habe ich nie gezweifelt. Ich glaube nur, dass es keinen Sinn macht, wenn wir jetzt wieder nur auf europäischer Ebene eine Diskussion über die ohnehin nicht funktionierende Verteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union starten, sondern fokussieren wir endlich auf das, worum es wirklich geht, nämlich die Sicherung unserer Außengrenzen. In den letzten Wochen hat sich viel in die richtige Richtung bewegt. Es gibt ein ein ordentliches Regelwerk, wie sich NGOs zu verhalten haben. Es ist stärker mit der, der libyschen Küstenwache kooperiert worden. Die Italiener versuchen, die Flüchtlinge und illegalen Migranten nicht mehr nach Mitteleuropa weiterzuwinken. Das führt dazu, dass immer weniger kommen. Das führt auch dazu, dass keiner mehr im Mittelmeer ertrinkt. Also die Politik funktioniert, sowohl strategisch als auch humanitär. Jetzt geht es darum, die Außengrenzen ordentlich und nachhaltig zu schützen. Es geht darum, ein neues europäisches System zu schaffen, das ganz klar ein Ziel verfolgt, nämlich wir entscheiden, wer zuwandert und nicht die Schlepper entscheiden. Und parallel muss die Hilfe vor Ort ausgebaut werden. Wir tun das. Wir haben die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit verdoppelt, den Auslandskatastrophenfonds vervierfacht. Also wir können helfen, ohne jeden in Europa aufzunehmen, der sich auf den Weg zu uns macht und das in den meisten Fällen noch dazu illegal ist. Sehen Sie beim Thema, Sie beim Thema Nordkorea für die Österreich hier? Ich glaube, dass da vor allem der Sicherheitsrat gefordert ist. Wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen. Ich bin dafür, dass wir nicht zusehen und auch nicht wegsehen, was hier stattfindet. Es gab den sechsten Atomtest in Folge. Das ist absolut inakzeptabel. Das ist auch eine Gefahr für unsere Sicherheit. Ich sage aber gleich dazu, dass wir das als Europäische Union definitiv nicht allein in der Hand haben. Leider. Und daher hoffe ich auf eine klare Position des Sicherheitsrates. Ich denke, das ist eine Diskussion, die wir zu tun haben. Federica Mogherini hat um, die richtigen Kommentare gemacht, nach uh, diesen Kommentaren von unseren deutschen Kollegen. Das ist etwas, das die EU definitiv zu diskutieren hat. Definitiv, was die Ausgabe dieser Diskussion sein wird, wird definitiv Türkei will remain a key partner for, for the European Union and uh, we should have an excellent bilateral relations with our partners. So uh, we definitely need to continue working with Turkey. And But whether until now they are a candidate country for accession and uh, that's the position until now. So, thank you very much. Good night. Minister, good morning. It will be a discussion, of course, about the situation in Turkey. And me and my uh, German colleague, we have written a letter to uh, warn against the development we've seen uh, uh, with um, uh, attacks on uh, free media and journalists. And we have two journalists uh, that have been uh, arrested in, uh, in Spain. And we don't want Interpol to be used for political reasons. So, uh, so this is uh, uh, one of the things that, that should be discussed, and uh, the rest will be up for, for debate, uh, how to see um, uh, our relation uh, with uh, Turkey in the future. Morning. Comment on yesterday sure. to ruling. If there's a demand for that. Yeah, of course. Oh, there is? Yesterday okay. you said it's a violation, a political violation. Could you explain to us what concrete steps is Hungary now uh, envisaging? 
Well, actually, we uh, consider the uh, ruling of the uh, court as uh, very irresponsible uh, because we uh, think that this decision is totally against the interest of the European nations and it is against the uh, security of the uh, European Union because it tried to push a initiative which is uh, dangerous and which is totally unsuccessful, meaning the obligatory um, uh, quota system. Uh, but it is uh, very important to look at the substance. Uh, of the ruling, because the substance uh, doesn't say that Hungary has to receive illegal migrants from tomorrow onwards, but the, um, the substance of the ruling says that uh, the decision by the Council of the Interior Ministers about the obligatory quota was in line with the European regulations. So now another legal debate um, is uh, going to start and we will fight during this um, legal debate in order to uh, protect um, the country. So you again will go to the court or you will just ignore the ruling now and uh, do what you No, think? no, you cannot ignore uh, rulings of the European Court. You, but, we, uh, but you have to understand very well what the ruling is about, because the ruling doesn't say, once again, that we have to take illegal migrants from tomorrow onwards. The ruling says that the decision about the obligatory quota, the procedure of the decision, was in line with European regulations. Me, it, this means that there will be another um, legal fight about the substance of that given uh, decision. And I can tell you that we will always um, respect um, the uh, European regulations, like the Schengen um, uh, regulation, which gives very uh, uh, clear obligations on us how to protect the external border of the European Union and the Schengen zone. And we will never accept uh, the approach that anyone but the Hungarian people and but the Hungarian government could make a decision whom to let enter the territory of uh, Hungary. So it's only, it is only the Hungarians, the Hungarian government and the Hungarian people to make a decision whom to let in uh, Hungary. So you go back to the code. Did I yeah, well, I, I'm pretty sure that there will be another legal procedure, and uh, I can uh, promise to you that we will fight very heavily. But no referendum or something like that in your country? Uh, I don't think so. Okay, thanks a lot. Thank you, Sean. Bitte schön. I can better do it in English, uh, maybe. Uh, I, I don't think actually Turkey is on the program here uh, today. Of course, we're all uh, concerned with the uh, issues re regarding the rule of law in Turkey. Uh, and I've agreed also with the German position regarding the uh, customs union. Um, but for the rest, we will have to see what happens uh, because it is, uh, I think, after the German elections that are for further discussions on this. Do you speak any surprises for the German elections? I don't know. I, I am the last one to comment on the German elections. I, I think they're going to be free and fair, and they're going to be very important for Europe. But do you have a favorite, so better with uh, Mama Merkel or with... I do have my favorites, but as a foreign minister, I don't think I should involve myself in the domestic politics of uh, Germany. Mm -hmm. Uh, Mr. Kurz just said that he is really in favor for stopping the negotiations and he will also ask his colleagues now, of course, of course it's not on the agenda. Do you we will, uh, I will listen to him, see what he has to say. Thank, Thank you. you very much. Yeah. Yeah.
Ministro Alfano, dunque l'Europa propone nuove sanzioni nei confronti della Corea del Nord, qual è la posizione del governo italiano? Di fronte a un paese, il primo paese che nel XXI secolo ha fatto questo tipo di eh, test, noi dobbiamo inasprire le sanzioni e essere molto duri e molto forti chiedendo alla Corea del Nord il ritorno alla legalità internazionale e io credo che eh, l'azione specifica della Unione Europea possa essere utile in questo senso. Si parla in particolare di sanzioni economiche, c'è qualche sanzione in particolare di cui si parlerà quest'oggi? Noi abbiamo individuato una, una ipotesi di sanzioni eh, che saranno analizzate ulteriormente oggi e comunque lo scopo finale è quello di pressare per un ritorno nella direzione della legalità e in un quadro di legalità internazionale della Corea del Nord. Ieri la decisione della Corte europea che dice che sull'immigrazione l'Italia ha ragione e chiede ai paesi di Visegrad di procedere con i ricollocamenti, ma Visegrad ribadisce le proprie posizioni, che speranze ci sono per arrivare ad una composizione? Noi abbiamo ragione e abbiamo trovato qualcuno che ce la dia la ragione, adesso dobbiamo incrementare tutti gli sforzi per fare sì che chi non ha adempiuto fin qui adempia e nel frattempo lavorare in Africa, gli accordi con il Niger stanno funzionando, sono crollati i tranti siti dal Niger verso la Libia, quindi vuol dire che l'azione che anche eh, è stata svolta alla frontiera meridionale della Libia sta funzionando. Grazie, Grazie. buon lavoro. Arrivederci. Ciao.